আদাব মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম গত পর্বে আমরা জেনেছিলাম ধ্বনি সম্পর্কে আজকে আমরা ধ্বনি প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করব ধ্বনি প্রধানত দুই প্রকার এক স্বরধ্বনি দুই ব্যঞ্জন ধ্বনি তো আমরা জেনে নেব স্বরধ্বনি কি স্বরধ্বনি হচ্ছে যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তারিত বাতাস মুখ বিবার কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছু উচ্চারণ করব স্বরধ্বনি উচ্চারণের বেলায় ফুসফুস থেকে বাতাস যখন স্বরযন্ত্র হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে তখন আমাদের মুখ বিবরের কোনো প্রত্যঙ্গে সেটা বাধাপ্রাপ্ত হবে না অর্থাৎ সংঘর্ষ ঘটবে না যেমন অ আ এ উ আমি যদি অ উচ্চারণ করি দেখা যাবে ফুসফুস থেকে সরাসরি বাতাসটা বাইরে বেরিয়ে আসছে সো এগুলো হচ্ছে স্বরধ্বনি এবার আসি ব্যঞ্জনধ্বনি সম্পর্কে ব্যঞ্জনধ্বনি হচ্ছে যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তারিত বাতাস আমাদের মুখ বিবার কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় সেগুলো হচ্ছে ব্যঞ্জনধ্বনি যেমন ট ত ল প আমি যদি ট উচ্চারণ করি তাহলে দেখা যাবে ট উচ্চারণের সময় আমাদের জিভার সাথে মারের একটা সংঘর্ষ হয় যেমন ট ত উচ্চারণের সময় দেখা যাবে আমাদের দাঁতের সঙ্গে জিভার একটা সংঘর্ষ হয় ত আবার প উচ্চারণের সময় আমাদের ফুসফুস থেকে যখন বাতাস বাইরে বেরিয়ে আসে তখন দেখা যাবে আমাদের ঠোঁটের মধ্যে সংঘর্ষ হয় যেমন প সো এগুলো হচ্ছে ব্যঞ্জনধ্বনি তো আজকের পর্বে আমরা স্বরধ্বনি নিয়ে বিশদভাবে জানব স্বরধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে মৌলিক স্বরধ্বনি দুই যৌগিক স্বরধ্বনি তো মৌলিক স্বরধ্বনি কি এটা বোঝার আগে আমরা যৌগিক স্বরধ্বনি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে তো যৌগিক স্বরধ্বনি কি এখানে যাওয়ার আগে আমি দুটো শব্দ লিখি আমি লিখেছি নৌকা এই নৌকা শব্দটাকে আমরা এখন ভেঙে লেখার চেষ্টা করি আমরা কি পেলাম ন ও ক আ এটাকে আমরা আবার ভেঙে লিখব এবার দেখি আমরা কি পেলাম ন অ হ্রস্ব ক আ এখানে আমরা ও কে ভেঙে দুইটা পেয়েছি অ আর হ্রস্ব এ ওটা হচ্ছে একটা যৌগিক স্বরধ্বনি তার মানে যখন আমরা কোনো একটা স্বরধ্বনিকে ভেঙে দুটো পৃথক স্বরধ্বনি পাবো সেটা হচ্ছে যৌগিক স্বরধ্বনি যেমন ও কে ভেঙে এখানে আমরা অ আর হ্রস্ব পেয়েছি আমি আরেকটা শব্দ লিখে বোঝানোর চেষ্টা করি আমি লিখলাম এখানে ঐকিক ঐকিক শব্দটাকে আমরা ভেঙে লিখি এখানে আমরা পেয়েছি ওই ক হ্রস্বই ক এটাকে আমরা আবার ভাঙবো দেখা যাচ্ছে ওই শব্দটাকে দুঃখিত ওই ভেঙে আমরা অ এবং হ্রস্বই পেয়েছি তার মানে ওই হচ্ছে একটা যৌগিক স্বরধ্বনি অর্থাৎ ও এর বেলায় আমরা ওকে ভেঙে পাচ্ছি অ হ্রস্ব ওইকে ভেঙে পাচ্ছি আমরা অ হ্রস্বই এরকম অনেকগুলো যৌগিক স্বরধ্বনি উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন আরেকটা শব্দ লিখি জামাই এইখানে শেষে আছে কি মাই তার মানে জাম আই এটাকে আমরা ভেঙে পাচ্ছি আ হ্রস্বই এই আ হ্রস্বই মিলে হচ্ছে আই কিন্তু আই এটার কোনো কি লিখিত রূপ আছে না লিখিত রূপ নেই আমরা যেমন ওকে ভেঙে পাচ্ছি অ হ্রস্ব ওইকে ভেঙে যেমন পাচ্ছি অ হ্রস্বই তেমন আইকে ভেঙে আমরা পাচ্ছি আ হ্রস্বই এখানে আয়ের কিন্তু কোনো লিখিত রূপ নেই এরকম অনেকগুলো উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন আও আও থেকে কি হয় খাও আ যোগ ও আই উদাহরণ দিয়েছে এখানে আমি আ 
হ্রস্বই এও এ যোগ ও এই এ যোগ এ হ্রস্বই এমন পঁচিশটি যৌগিক সরধিন উদাহরণ দিতে পারি যেগুলোর কোনো লিখিত রূপ নেই বলা যেতে পারে লিখিত রূপ দুটোর আছে একটা হচ্ছে ওই আর একটা হচ্ছে ও অনেক আবার বলেন যে দীর্ঘই এই দীর্ঘই শব্দটা হ্রস্বই যোগ হ্রস্বই আবার দীর্ঘ এটা হ্রস্ব হ্রস্ব তার মানে দীর্ঘই দীর্ঘ ও আর ওই এই চারটির লিখিত রূপ আছে বাকি একুশটির কোনো লিখিত রূপ নেই এটা হচ্ছে যৌগিক স্বরধ্বনি এবার আমরা আসি মৌলিক স্বরধ্বনির বিষয় মৌলিক স্বরধ্বনি হচ্ছে যে স্বরধ্বনিকে বিশ্লেষণ করলে বা ভাঙলে অন্য কোনো স্বরধ্বনি আমরা পাবো না যেমন মৌলিক স্বরধ্বনি হচ্ছে সাতটি অ আ হ্রস্বই এ ও উ এবং হ্যাঁ এই সাতটি হচ্ছে মৌলিক স্বরধ্বনি এই সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনির মধ্যে এটার কিন্তু কোনো লিখিত রূপ নেই আমরা সাধারণত এই ছয়টা ব্যবহার করে থাকি এবং এটার ব্যবহার তেমন একটা নেই যেমন আমি যদি এখন লিখি এখানে ন্যায় এটাকে ভাঙলে আমরা কি পাচ্ছি ন এ অন্তস্থ এই এ এটাকে ভাঙলে কিন্তু কোনো শব্দ পাওয়া যায় না অনেক হয়তো মনে করতে পারেন যে এটাকে ভাঙলে আমরা দুইটা স্বরধ্বনি পাই অ যোগ এ তা কিন্তু না এভাবে আসলে হয় না এই এ নিজে হচ্ছে একটা মৌলিক স্বরধ্বনি তো মৌলিক স্বরধ্বনি হচ্ছে আমাদের এই সাতটি তো আমরা জানি স্বরবর্ণ হচ্ছে এগারোটি কিন্তু স্বরধ্বনি দুই প্রকার মৌলিক স্বরধ্বনি যৌগিক স্বরধ্বনি তো এখানে স্বরবর্ণ এগারোটি আমি লিখেছি অ আ হ্রস্বই দীর্ঘই হ্রস্ব দীর্ঘ রি এ ওই ও ও এই এগারোটির মধ্যে এখানে মৌলিক স্বরধ্বনি আছে ছয়টি যেমন অ আ হ্রস্বই হ্রস্ব এ ও আরেকটি মৌলিক স্বরধ্বনি আছে এটি হচ্ছে এ কিন্তু স্বরবর্ণে সেটি লেখা হয় না আর এখানে দীর্ঘই দীর্ঘ ওই ও এই চারটি হচ্ছে যৌগিক স্বরধ্বনি এদের বাইরে যে বর্ণরি থাকে সেটি হচ্ছে রি রি আসলে কোনো মৌলিক স্বরধ্বনি কিংবা যৌগিক স্বরধ্বনির মধ্যে পড়ে না যদি রিকে আমরা লিখতে যাই তাহলে আমরা এভাবেও লিখতে পারি ডবিন্দু রস হ্রস্বই এখানে আমরা কি জানি এটি হচ্ছে ব্যঞ্জনধ্বনি আর হ্রস্বই হচ্ছে মৌলিক স্বরধ্বনি তাই আমরা বলতে পারি রি কোনো স্বরধ্বনি মৌলিক স্বরধ্বনি বা যৌগিক স্বরধ্বনির মধ্যে পড়ে না এটি সম্পূর্ণ আলাদা একটি বর্ণ তো এই ছিল আজকের আলোচনা আজকে আমরা জানলাম স্বরধ্বনি সম্পর্কে স্বরধ্বনি কি স্বরধ্বনি প্রকারভেদ মৌলিক স্বরধ্বনি যৌগিক স্বরধ্বনি সম্পর্কে আমরা জানলাম আগামীতে আমরা আলোচনা করব ব্যঞ্জনধ্বনি সম্পর্কে এই বিষয়ে আপনাদের কোনো মতামত এবং পরামর্শ থাকলে এবং কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন ধন্যবাদ সকলকে